Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин. Это 26-й новостной CG выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В прошлом выпуске мы рассказали, что вышел плагин Redshift для Blender. Информации на тот момент было немного, и сейчас поделимся тем, что откопали. Итак, разработка началась еще в октябре 2019 года. Все действия можно отследить в дорожной карте. Основной разработчик плагина — Педро Аль-Кайде. На официальном форуме Redshift указано, что это был довольно сложный процесс, и большая часть проблем связана с оптимизацией и постоянной адаптацией кода для быстро развивающегося блендера. И вот недавно вышла последняя версия Redshift 3.0.33, вместе с которой выпустили первую публичную бета-версию долгожданного плагина Blender. В Trello указано, что разработка находится на стадии альфа, ну это значит, что текущая реализация не является полнофункциональной. Например, в ней отсутствуют Light Linking, Motion Blur, а также поддержка прокси, ну и весь список поставленных задач найдешь по ссылочке в описании. В то же время плагин поддерживает уже большое количество функций. Проработали базовую поддержку AOV, рендеринг VDB Volume, имеется всего лишь два типа камеры, а также включили настройку параметров рендеринга волосков и частиц. Ну и еще Redshift поддерживает Blender версии 2.9. Инструкцию по установке найдешь в описании. Кстати, онлайн-документация Redshift еще не была обновлена для Blender. На данный момент бесплатная демонстрационная версия отсутствует. После выхода стабильного выпуска сделают новую демку, которая также будет включать и плагин для Blender. Многие пользователи уже опробовали плагин, и в описании мы оставим ссылку на ветку форума с отчетами об ошибках. Ну и еще немного о Blender. Расскажем о некоторых новых фишках в версии 2.92. Эта версия до 25 ноября находится на первой стадии внесения новых возможностей. Дальше пойдет стабилизация, исправление ошибок и релиз. На данный момент появился новый режим редактирования – Grease Pencil, который позволяет преобразовать штрихи с использованием кривых безе. Пока что это находится в стадии доработки, и в ближайшее время все инструменты будут добавлены. Также теперь можно отследить отдельные изображения или полную последовательность изображений из видео. Видео, ну и преобразовать это все в мазки. Добавили новый инструмент Primitive Add для создания примитивов в два клика. В скульпте внедрили новую опцию по захвату объекта, которая позволяет при моделировании затрагивать и деформировать только одну сторону, при этом не влияя на форму противоположной. Cycles стал значительно эффективнее осуществлять Volume Rendering, хотя и результаты сильно зависят от формы объема. Еще внедрили базовую поддержку симуляции жидкости Apic. Раньше Blender поддерживал только Flip Simulations, который в небольших, но детализированных сценах не показывал стабильных результатов. В то время Apic лучше справляется с отображением подобных мелких волн и брызг. Ну и также ведется разработка инструмента для эластичной деформации сетки с помощью гизмопреобразования. Ну и обновленная кисть Snake Hook теперь также поддерживает упругие деформации, что отлично подходит для рисования стилизованных фигур. Вышел Хаулер в версии 2021.2. Напомним, что в основной функционал программы входит создание цифровой живописи и анимации, а также обработка видео, композитинг и работа в 3D. Последнее обновление 2021.2 небольшое. Добавили новый фильтр эффекта искры, который можно анимировать. Внедрили инструменты для генерации аттрактора Лоренца, а это на заметку трехмерная система нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка, да, вот так вот, друзья. Ну и еще улучшили панель управления анимацией и поддержку нескольких мониторов. В целом исправили ошибки и повысили производительность. А то и объявили о выходе второй версии Octane Render 2020.2. Этот выпуск включает в себе все функции, которые будут частью окончательного стабильного выпуска 2020.2. Сюда входят исправления проблем, о которых сообщали в предыдущих сборках, а также парочка новых функций. По ссылке в описании найдешь все подробности. Также вышел Lumion 11. В основном это программное обеспечение предназначено для архитекторов. В 11-й версии появилась новая функция ортогонального вида, то есть разрезы, фасады и изометрические виды будут производиться всего за несколько щелчков мыши. А вот весь процесс разработки или конструирования дизайна можно будет наглядно показать с помощью нового анимированного эффекта. Теперь в Lumion 11 можно запечатлеть капли дождя, стекающие по стеклу. Еще добавили новые микротени для источников света, 
света, улучшили освещение травы, загрузили в библиотеку множество новых материалов и объектов, ну и включили поддержку палитры цветов в соответствии с европейскими стандартами. Также появилась функция Open Street Maps для визуализации реального города на основе спутниковых карт. Новый Lumion Life Sans позволяет создавать бесшовное соединение для рендеринга в реальном времени с сапр программами такими как SketchUp, Revit, Rina, AutoCAD и других. Полный список изменений и улучшений ищи по ссылочке в описании. Компания Motiva CG обновила Layama. Это инструмент для преобразования стандартных сцен 3 ds Max, Blender 3D и Unreal Engine в псевдо-VR-пространство, которое позволяет просматривать сцену на 360 в реальном времени. То есть это что-то среднее между панорамным туром и VR. Layama создает веб-страницу, которую можно разместить на собственном сервере. В версии 1.2 выпустили поддержку альтернативных сцен, добавили новые режимы и настройки управления камерой, ну и в целом использовали справили ошибки. А в это время Epic Games приобретает HypeSense. Это компания, которая является разработчиком технологии лицевой анимации в реальном времени. Соучредитель и генеральный директор HypeSense сообщает, цитируя, «Мы горды и рады представить нашу технологию анимации персонажей в экосистеме Epic Games. Присоединение к Epic дает нам возможность предоставлять новые решения и возможности в массовом масштабе. Их система захвата определяет и отслеживает параметры выражения лица в весом количестве, ну и для каждого кадра выводит комбинацию всех значений уже в качестве мимики. Технологии позволяют определять расположение и направление языка, а также ориентиры зрачков и радужной оболочки. И самое немаловажное, HypeSense обеспечивает кроссплатформенную поддержку. Ну и еще она разрабатывала приложение для создания своих аватаров в видеочатах. Только сейчас все ссылочки на скачивание закрыты. Autodesk разработал новое расширение Docs Extension для AutoCAD. Приложение доступно в Autodesk App Store. Оно позволяет передавать листы чертежей SAPR в виде файлов PDF непосредственно из AutoCAD в BIM 360 Docs, ну или Autodesk Docs, который появится в 2021 году. Также можно будет подключаться к файлам, хранящимся в облаке непосредственно из веб-приложения AutoCAD. Ссылочка в описании. Foundry выпустила мода 14.2. Это программное обеспечение для моделирования анимации и рендеринга. Появилась новая система Rig Clay, предназначенная для позирования персонажей. Rig осуществляется путем нажатия и перетаскивания непосредственно на геометрии, а не на скелете. То есть теперь отпадает необходимость возиться с сотнями настраиваемых элементов управления позирования. Обновили инструменты моделирования, ретопологии и UV. Улучшили рендеринг прозрачных поверхностей и полная информация, как всегда, в описании. Лакшин объявила о выпуске рендера KeyShot 10. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто им пользуется. Внедрили новую анимацию по ключевым кадрам, которая обеспечивает контроль над временной шкалой с возможностью добавлять и настраивать ключевые кадры именно там, где они нужны, ну что подходит для создания сложных визуальных эффектов. Добавили инструмент Sun Sky Day Arch Animation, ну вот так вот незамысловато, для более точного управления анимацией дневного света в сцене. Также улучшили Environment rotation, которые обеспечивают полный контроль над вращением среды. В настройках камеры появились новые режимы. Новый Light Manager позволяет регулировать освещение окружающей среды или управлять видимостью, цветом, мощностью и размером любого физического источника света всей сцены из одного места. В Real Close среди улучшений это 3D Play для создания нитиподобной геометрии и увеличенная детализация на уровне волокон. Материал K-Shot Toon теперь обеспечивает более точно контроль над поведением контуров, ну, чтобы он больше соответствовал технике рисования линий. И это, конечно, не все улучшения. Руководство по использованию и остальные изменения найдешь по ссылочке в описании. Trimble представил запуск SketchUp 2021, а также сменили логотип. В обновленной версии запустили новый инструмент при дизайн для исследования климата. Он поможет лучше понять местную среду, окружающий проект, прежде чем создавать в 3D. Собирая данные о погоде на конкретном участке, при дизайн связывает точки между климатом и типом здания, предлагая соответствующие архитектурные решения. Для более быстрого доступа и управления сценой добавили функции сортировки объектов и их видимости. Ну и появилась возможность 
возможность фильтровать фрагменты сцены по именам. Еще в SketchUp 2021 представили возможность создания параметрических объектов, основанный на новой платформе Материя. И, как сообщают в официальном блоге, в будущем Материя откроет совершенно новые способы работы SketchUp. Помимо всего перечисленного, теперь с помощью SketchUp Viewer можно будет создавать проекты с помощью очков AR HoloLens 2. На YouTube-канале компании представлено полное пособие по настройке и использованию смешанной реальности. Выглядит это очень многообещающе. Команда Baris FX выпустила Moka Pro 2021. Moka – это программное обеспечение для планарного трекинга. То есть такие алгоритмы отслеживания работают на жестких поверхностях и предназначены для вставки или замены поверхности. В Power Mesh Tracker добавили новую опцию Mesh. А это означает, что отслеживание больше не ограничено плоскими твердыми плейнами. Также появилась новая функция стабилизации для корректировки области при деформациях. Обновили модуль Adjust который позволяет вручную корректировать точки трекинга. Добавлена возможность экспорта данных в формате Alembic и представлен встроенный редактор Python. Ну и как всегда исправили множество ошибок и улучшили производительность. Red Giant обновила Magic Bullet Suite 14.0. Напомню, что это набор инструментов для обработки и цветокоррекции в After Effects и Premiere Pro. Final Cut Pro на данный момент не поддерживается, как обычно. В обновлении инструмент цветокоррекции Lux получает набор новых инструментов. Подключаемые модули Color Grading содержат функции переназначения цвета и HDR градации. Представили новый Color Remap. И как отмечают разработчики, цитирую, это первый в своем роде корректор, который позволяет легко сопоставлять различные цвета. Ну, разработчики постоянно делают какие-то громкие заявления, которые вовсе не кажутся громкими. Обновленный инструмент Huenetti упрощает цветовую палитру видеоряда, к которому он применяется. Происходит это путем объединения похожих оттенков. Обновили колориста для работы с HDR. Еще отметим, что Maxon изменил правила приобретения лицензии. Все подробности найдешь по ссылочке в описании, обязательно посмотри. Делимся с вами очередным бесплатным контентом. По ссылочке в описании ты найдешь несколько паков с деревьями, а именно японским кленом, елью, вишневым деревом и березой. А также там есть еще парочка интересных наборов. Большинство моделей имеют PBR текстуры в разрешении 4К и представлены в форматах FBX и Blender. Спасибо, друзья, за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк. Репостните, пожалуйста, ролик. И мы сделаем для вас еще один выпуск в следующей панике. Удачи тебе, мой друг!